வெல்கம் டு கவிதா கிரிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் கவிதா கிரிஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீன் குழம்பு அதோட மீன் வறுவல் எப்படி டேஸ்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ மீன் வறுவலுக்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு துண்டு இஞ்சி அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு பெரிய பழுத்த தக்காளி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் மீன் வறுக்கிறது எப்படி அப்படின்றத போட்டிருக்கேன் அதே மெத்தட் தான் பட் அதுக்கு அந்தளவுக்கு வியூஸ் இல்லை மேபி தம்ப் நெயிலில் உள்ள ஃபோட்டோ காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் இதே மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு என்கிட்ட சோம்பு வந்து முழுசாக இல்லை இப்போது அதனால் வந்து நான் சோம்பு தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே ஒரு ஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன் நான் கூடவே காரத்துக்காக வர மிளகாய் தூள் அதுவும் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவு சேர்க்குறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே மிளகும் சேர்த்துருக்கோம் ஒரு இன்ச் அளவு புளி தேவையான அளவு கல்லுப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா குறை குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா குறை குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு ஒரு துவையல் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ குழம்புக்கு ஒரு முக்கால் மூடி தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் அதே மிக்சி ஜாரில் அதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கூடவே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் லெமன் அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் பழைய புளி புது புளி ரெண்டுமே கலந்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணி ரெண்டாவது தண்ணி வந்து இதை கூட சேர்த்துக்கிறேன் வீட்டிலே பண்ண அரிசி அப்படின்றதுனால நான் கழனி தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் கடையில் வாங்கின அரிசியாக இருந்தால் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இதில் குழம்பு மிளகாய் தூள் வீட்டிலே பண்ணது ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பற்றலை அப்படின்னா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் அது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ அது கூடவே மீனுக்கு வறுக்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு அதையும் இது கூட நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அப்போ குழம்பு வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு உப்பு காரமெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத இந்த ஸ்டேஜில் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து காரம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வர மிளகாய் பொடி சேர்த்துட்டு கூடவே குழம்பு மிளகாய் தோலும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே அஞ்சு ஸ்பூன் இப்போ ஒலை தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு அதனால் அரிசி ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் சாதம் எப்படி ஈஸியாக வடிக்கிறது அப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு கல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு கருடம் சேர்த்துக்கலாம் கருடம் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் வெந்தயம் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறினது அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் தக்காளியும் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட கருவேப்பில் இருந்தால் நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் சேர்க்கலை இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கிடையில் மீன் வறுக்கிற மசாலாவில் மஞ்சள் பொடி சேர்க்க மறந்துட்டேன் அதனால் அதையும் சேர்த்துட்டேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பிரியாணியில் எப்படி உப்பு காரம் அதிகமாக இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் மீன் வறுக்கிற மசாலாலையும் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம பத்தாமல் மீன்லாம் பிரட்டினதுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணோன்னா ஈவனாக இருக்காது நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம குழம்பு கரைச்சிருந்தோம் இல்லையா அதையும் இது கூட சேர்த்தாச்சு குழம்பு வந்து நல்லா திக்காக கரைச்சோம்னா நமக்கு கேஸும் மிச்சமாகும் டைமும் சேவ் ஆகும் வறுக்கிற மீனில் வந்து மசாலா போட்டு நல்லா பிரட்டி வச்சுட்டேன் உப்பு காரம் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்கும் 
வறுக்கிற மீனை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து நம்ம எடுத்து நம்ம வறுத்தோம்னா மீனில் உப்பு காரமெல்லாம் இறங்கி நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கெண்டை மீன் குழம்பு நல்லா கொதித்து திக்காகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மீனெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் வெறும் தலையும் வாழை மட்டும் போட்டு குழம்பு பண்ணிவிட்டு உடம்பு துண்டெல்லாம் வந்து வறுத்துட போகிறேன் குழம்பு நமக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதை விட நல்லா திக்கானதுக்கப்புறம் மீன் போடணும் ஏன்னா மீன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் குழம்பு தண்ணி ஆகிடும் நீங்கள் தண்ணியாக இருக்கும்போது மீனை சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா குழம்பு இன்னும் தண்ணி ஆகிடும் அதனால் நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியை விட திக்காக இருக்கணும் அப்போ ஆட் பண்ணணும் மீனெல்லாம் மீனெல்லாம் நல்லா குழம்பில் அமுத்தி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி மீன் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா குழம்போட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் வேக வச்சோம்னா மீனெல்லாம் வந்து கரைஞ்சிடும் குழம்பில் இப்போ வார்ப்பு கல்ல தேவையான அளவு கல்லணை சேர்த்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போல் இந்த மீனெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயே நல்லா ஊறிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் போல் ஊற வச்சா இன்னுமே நல்லா ருசியாக இருக்கும் சின்ன சின்ன துண்டு அப்படின்றதுனால நான் நிறைய சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஆயில் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சாதமும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ மீன் வறுத்துட்டால் சாப்பிட்டுடலாம் நான் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன் ஸோ ஆயில் பத்தலைன்னா அப்பப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு வந்து மீன் நல்லா வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு தடவை திருப்பி திருப்பி போட்டு நம்ம எடுக்கணும் அப்போ தான் மசாலாலாம் ஈவனாக குக் ஆகி பச்சை வாசனைலாம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் ஆயில் பத்தலைன்னா நம்ம அப்பப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு தடவை திருப்பி போட்டு நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு பேட்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னொரு பேட்ச் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு எல்லா மீனும் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே சாப்பிடணுன்னு ஆசையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு மீன் குழம்புக்கு சாதம் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து குழம் மீன் வந்து பிடிக்காது அதனால் வெறும் வறுத்த மீன் மட்டும்தான் நான் வச்சுக்க போகிறேன் யாருக்கெல்லாம் குழம்பு மீன் பிடிக்காது அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதே மத்தில் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலிஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் கவிதா கிருஷ்ணாவில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ